So, um, before we go in, uh, to SPSS and enter data and run the analysis and see how we can check the assumptions, I will talk about multiple regression also here. Or uske baad fir hum ikatte hi SPSS pe jayenge, aur fir hum pehle simple linear regression with one IV, aur fir we will keep adding the independent variables and see how a regression model fits or changes. So, I will talk briefly about multiple regression and different methods used in multiple regression. मल्टीपल रिग्रेशन का मतलब है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी प्रडिक्टर वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हैं उसके लिए हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डालने के लिए वी कैन नॉट जस्ट थ्रो मसन अगर फर्स्ट करें आपके पास सेल्फ इस्टीम है आपके पास सेल्फ इमेज है आपके पास लोकस ऑफ कंट्रोल है आपके पास रिजिलियंस है आपके पास एडजस्टमेंट है हैप्पीनेस है दे सो मैनी वेरिएबल्स एंड यू आर चेकिंग द मेंटल हेल्थ You cannot just throw everything into the regression model to see कि जी किस तरह का model बन रहा है बल्कि इसके लिए हमें बाकायदा theoretical framework को follow करना पड़ता है कि हमने अपने independent variables किस तरह से regression model में डालने हैं So there are number of different types of multiple regression uh, analysis that can be used depending on the nature of the data and the question. थ्री मेन जो टाइप्स हमारी use होती हैं वो सारी हम बात कर लेते हैं पहली हमारी सिंपल मल्टीपल रिग्रेशन है जिसको हम साइमल्टेनियस um, मेथड भी कहते हैं तो साइमल्टेनियस रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि ऑल द इंडिपेंडेंट प्रडिक्टर वेरिएबल्स आर एंटर्ड इनटू द मॉडल साइमल्टेनियसली आप इकट्ठे सारे प्रोडिक्टर्स डाल देते हैं ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडिक्टिव पावर ओवर एंड अबाव दैट ऑफर्ड बाई ऑल अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो हर वेरिएबल की प्रोडिक्टिव पावर हमें बेटा को एफिशन की सूरत में वो दे देता है कि हर वेरिएबल कितना प्रडिक्ट कर रहा है ओवर एंड अबाव द अदर प्रडिक्ट या अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अभी मैं आपको जब हम एस पी एस एस में जाएंगे तो आई विल एक्सप्लेन मोर लेकिन साइमल्टेनियस में आ, हम सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रडिक्टर वेरिएबल एक ही दफ़ा में डाल देते हैं और रिग्रेशन मॉडल हमें हर क्वेफिशन के लिए उसका प्रडिक्टिव पावर कैलकुलेट करके देता है आ, हरारिकल मॉडल पर रिग्रेशन ऑल्सो कॉल्ड सिक्वेंशल रिग्रेशन भी कहते हैं इसको सिक्वेंशल uh, रिग्रेशन के अंदर वेरिएबल्स ऑफ सेट ऑफ वेरिएबल्स आर एंटर्ड इन स्टेप्स और ब्लॉक्स सो हरारिकल रिग्रेशन इम्पॉर्टेंट है क्यों क्योंकि um, इसके बारे में मैं मज़ीद बात करूँगी कि कैसे ये हमारे कॉजल uh, मॉडल्स के लिए भी हम हरारिकल रिग्रेशन को यूज़ uh, कर सकते हैं लेकिन हरारिकल मॉडल में हम ब्लॉक्स में डेटा डालते हैं हरारकी uh, में डेटा डालते हैं कैसे डालते हैं सेट ऑफ वेरिएबल्स आर एंटर्ड इन ब्लॉक्स विद ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग असेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट ऑर्ड्स टू द प्रोडिक्शन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आफ्टर द प्रीवियस वेरिएबल हैव बीन कंट्रोल्ड तो मसलन अगर आपने पहले स्टेप के ऊपर वेरिएबल्स डाले हैं जेंडर एज एंड एजुकेशन तो इसका मतलब है कि अब अगले ब्लॉक में जो वेरिएबल डालेंगे तो रिग्रेशन आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ एज जेंडर एंड एजुकेशन अब वो आपको जो सेकेंड ब्लॉक में आपने वेरिएबल डाले हैं उनका एक्सक्लूसिव या फिर यूनिक प्रोडिक्टिव पावर उनकी कैलकुलेट करके देगा जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत दफ़ा हमारे एक्सट्रेनियस uh, वेरिएबल्स होते हैं uh, जो हमारी रिसर्च के रिजल्ट को इफेक्ट कर रहे होते हैं सो हरारिकल रिग्रेशन अलाउज अस टू हैव स्टिस्टिकल कंट्रोल not experimental control but we can control certain demographic variables through um, hierarchical regression so you will be entering data in blocks block 1 pe aapne kiye ab block 2 pe jab variables aap enter karenge to it will give you the predictive power of those variables after controlling for the variables that you have entered in block 1 and similarly you enter few variables in block 3 and then it will be giving unique predictive power of those variables which you entered in uh, block 3 after controlling for the variables that you entered at step 1 block 1 and then block 2 we will go through this so no need to worry about lekin hierarchical regression is uh, uh, i think the best um, type of regression as per my opinion because it allows you for building your causal models kyunki agar aap theory ko follow kar rahe hote hain aur aap control bhi achieve kar lete hain to phir aap exclusively यूनिक प्रोडिक्टिव पावर किसी भी uh, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फाइंड uh, आउट कर सकते हैं आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर इफेक्ट्स ऑफ अदर वेरिएबल ये फिर हमारी तीसरी टाइप है स्टेप वाइज रिग्रेशन 
so simultaneous hierarchical and then stepwise stepwise um, simultaneous ki tarah ka hi hai ki isme bhi um, aap sare uh, kathe variables iske andar dal dete hain um, lekin isme uh, uh, ye hota hai ki aapki stepwise regression ke andar you um, allow spss or uh, statistical technique to pick uh, important variables jo ke uh, statistically सिग्निफिकेंस के लिहाज से स्ट्रॉगर होते हैं तो हमारा पीछे कोई थ्रेटिकल मॉडल नहीं होता और हमारी अपनी मर्जी नहीं होती मसन फर्ज करें हमारे पास वेल uh, बींग well है और उसके लिए हमने कोई दस बारह प्रोडिक्टर्स डाल दिए हैं कि एडोलसेंट की वेल well बींग uh, कहाँ से आ रही है तो आई एंटर देयर एज देयर सेल्फ इमेज देयर कॉन्फिडेंस देयर एक्सपोजर देयर टाइप ऑफ स्कूल टाइप ऑफ स्क्रीन टाइम इन अदर ऑल प्रोडिक्टर्स जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट थे Uh, लेकिन मैंने सारे वेरिएबल इकट्ठे डाल दिए अब मुझे थेरी गाइड नहीं कर रही कि डोलसन की वेल बींग के अंदर विच वेरिएबल और फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट सो आई हैव नो आइडिया अबाउट वट थेरी इज टॉकिंग अबाउट आई विल आस्क हेल्प और आई विल गाइड माई सेल्फ थ्रू स्टेटिस्टिकल टेक्निक कि मैं कहूँगी कि एस पी एस एस मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडिक्टर मुझे पिक करके दे दे तो स्टेप बाई रिग्रेशन ये करता है कि आपको जो स्टेटिस्टिकली स्ट्रॉगर प्रोडिक्टर होते हैं वो निकाल देता है और बाकियों को फिर वो डिलीट कर देता है रिसर्चर प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड देन अलाउज द प्रोग्राम टू सिलेक्ट विच वेरिएबल्स इट विल एंटर एंड इन विच ऑर्डर दे गो इन टू द इक्वेजन बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ स्टेटिस्टिकल क्राइटेरिया तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपका स्टेटिस्टिकल क्राइटीरिया इम्पॉर्टेंट है देर आर थ्री डिफरेंट वेरियस अप्रोचेज फॉर रनिंग स्टेप वाइज रिग्रेशन फॉरवर्ड सिलेक्शन बैकवर्ड डिलीशन एंड स्टेप वाइज रिग्रेशन लेकिन याद रखें कि स्टेप वाइज रिग्रेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई पता नहीं कि यार कौन सा वेरिएबल इम्पॉर्टेंट है जैसे हम हरारिकल में हमें थेरी गाइड कर रही होती है कि पहले इनको कंट्रोल करें फिर इनके इफेक्ट को देखें और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स एंड पर डालें लेकिन इसके अंदर हम रिलाय करते हैं स्टेटिस्टिकल क्राइटीरिया के ऊपर कि वो कहता है कि जो स्टेटिस्टिकली स्ट्रॉगर प्रोडिक्टर हैं वो रिटेन कर ले और बाकी सारों को वो डिलीट कर दें सो फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड के अंदर क्या होता है कि ऑफन यूज टू प्रोवाइड एन इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ द वेरिएबल्स व्हेन अ लार्ज ग्रुप ऑफ वेरिएबल एग्जिस्ट तो अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं और हम उसमें से इम्पॉर्टेंट प्रोडिक्टर्स पिक करना चाहते हैं तो फिर हम फॉरवर्ड सिलेक्शन करते हैं फॉरवर्ड सिलेक्शन में क्या होता है कि एस पी सेलेक्ट वेरिएबल्स देन हैज़ द हाइस्ट आर स्क्वायर वो वो सिलेक्ट करता है जिसका सबसे ज़्यादा वेरियंस एक्सप्लेन होता है यानी जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टू द डिपेंडेंट वेरिएबल स्टेटिस्टिकली और फिर इसी तरह वो सिलेक्ट करता जाता है इट सेलेक्ट द प्रोडिक्ट वेरिएबल दैट इनक्रीज द आर स्क्वायर द मोस्ट एंड फाइनली इट स्टॉप सेडिंग द वेरिएबल वे नन ऑफ द रिमेनिंग वेरिएबल आर सिग्निफिकेंट सो फॉरवर्ड के अंदर वो एक ऐड करता है मॉडल के अंदर प्रोडिक्टर फिर दूसरा ऐड करता है फिर तीसरा ऐड करता है आंटिल और अनलेस वो स्टेटिस्टिकली कोई बहुत ज़्यादा वेरिएंस उसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता वी विल डू इट इन अ मोमेंट एंड यू विल सी बैकवर्ड डिलीशन भी उसी तरह ही है बैकवर्ड डिलीशन में क्या करते हैं कि वो सारे डाल देता है और फिर वन बाय वन उनको निकालता जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते तो इट डिलीट्स वन वेरिएबल एट अ टाइम बाई डिटर्मिंग विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल करंटली इन द मॉडल कैन बी रिमूव बिकॉज इट्स पी वैल्यूज लेस दैन द यूजर स्पेसिफाइड क्राइटेरिया सो जो सिग्निफिकेंट नहीं होते या जो हमारे मॉडल uh, के अंदर कोई वेरिएंस एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते डिपेंडेंट uh, वेरिएबल के अंदर वो फिर वन बाय वन उनको डिलीट uh, करता जाता और स्टेप बाई रिग्रेशन जैसा मैंने बताया कि मॉडिफिकेशन ऑफ द फॉरवर्ड सिलेक्शन सो दैट आफ्टर ईच स्टेप इन वेरिएबल जिसमें ऐड किए जाते हैं ऑल वेरिएबल्स इन द मॉडल आर चेक टू सी इफ द सिग्निफिकेंस हैज़ बिन रिड्यूस्ड बिलो द स्पेसिफाइड टॉलरेंस लेवल तो वो क्या करता है कि वो चेक uh, करता है कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं वो उनको रिटेन करता है और बाकी सारों को डिलीट uh, करता है इफ़ अ नॉन सिग्निफिकेंट वेरिएबल इज फाउंड इट इज़ रिमूव फ्रॉम द मॉडल तो मेनली स्टेप वाइज हम आपके लिए मशवरा ये है कि जब भी आपके पास बहुत सारे प्रोडिक्टर्स हैं और आपको कुछ पता नहीं चल रहा थेरी से कि क्या मेरे इम्पॉर्टेंट होगा मसन कोविड एक आया फिनोमिना और कोविड में हमें नहीं पता कि लोगों की वेलबींग किन किन फैक्टर से किस किस तरह से इन्हेंस या डिटेरियरेट uh, हुई है तो फिर आप उसमें स्टेप बाई से यू कैन गाइड योर सेल्फ एंड देन ऑन द टॉप यू कैन डू हर आर्कल रिग्रेशन टू बिल्ड योर ओन मॉडल सो टू यू नो गेट इन सम इन्फ्लुंस फॉर 
uh, causal kind of uh, evidence.